ഈശോം ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഈശോം ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ എന്നെ പറയുന്നു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച പഠിച്ചു എൻ്റെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് കർത്താവായ ദൈവം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള തിന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള തിന്മകൾ എന്തൊക്കെയോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തെ മുഴുവനും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ മുഴുവനും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുക സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ കൂടെ ഈശോയെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവായ ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു നല്ല ദൈവമേ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ ലോകം മുഴുവനെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അറിയുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മേ മാതാവെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ക്ലാസ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നേരണമേ അമ്മയുടെ തിരുക്കുമാരനോട് അമ്മ മാധ്യസ്ഥ വഹിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേ ഇരുന്നോളൂ സുഖമാണോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവ പ്ര ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള തിന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണത് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ഇന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഓർഡറിൽ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ വേണേലും പറഞ്ഞു ദൈവനിന്ദ പിന്നെ മന്ത്രവാദം ആ അന്ധവിശ്വാസം പിന്നെ സാത്താൻ പൂജയും സ്പിരിറ്റിസവും ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ മിടുക്കർ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മിടുക്കരാണ് ഇനി അതിൽ ഇനി നമ്മൾ ദൈവപ്രമാണത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള തിന്മകൾ പഠിച്ചപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ കാണാം നമ്മുടെ ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം തന്നെ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈശോ നമ്മളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലേക്കും പാഠത്തിലേക്കും വരാം നോക്കുക ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കുക As soon as it is heard But one name was spoken Before the world's first day And it will be here When everything that is has passed away Delivered from the lips of God To Mary's ears on angels' wings Jesus ജീസസ് ഓൾവേസ് വിത്തസ് അല്ലേ ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കുക അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പം ഈശോ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഞാൻ കളിക്കാൻ പോയപ്പം ഈശോ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തപ്പം ഈശോ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്കൊരു സങ്കടം വന്നപ്പം ഈശോ എൻ്റെ കൂടെ സങ്കടപ്പെട്ടു അല്ലേ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചപ്പം ഈശോ എൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ ഈശോ മുഴുവൻ സമയവും നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വലയം തീർത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുക നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഈശോ നടപ്പുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പം ആ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സീറ്റിൽ വന്ന് ഈശോ 
അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടത് പഠിച്ച സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഈശോ വന്നിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈശോയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത് അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ എന്ന് അറിയാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും സിസ്റ്റർ എന്ന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണിത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവപ്രമാണത്തിന് ഈശോയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നോക്കുക ദൈവീക പുണ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദൈവീക പുണ്യങ്ങൾ ആദ്യ കുർബാന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദൈവീക പുണ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞേ മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ മിടുക്കർ ഏതാത് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം കൊന്തയുടെ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിത് ചെല്ലുന്നത് ഈ പുണ്യങ്ങളുടെ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് അല്ലെ അതായത് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകുന്ന പുണ്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസ പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നതും ഈ പുണ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുണ്യങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന് നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത് നാം നൽകുന്ന പ്രത്യുത്തരമാണ് വിശ്വാസം എന്താണ് നമുക്ക് ദൈവം നമ്മളെ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ആ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യുത്തരമാണ് വിശ്വാസം മനസ്സിലായോ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു മോൻ ഇങ്ങനെ മല വലിയ ഒരു പാറയിൽ നിന്നും താഴെ നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചാടി വരുന്നു അല്ലേ അതെങ്ങനെയാ അവനറിയാം ഞാൻ എത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നും ചാടിയാലും എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ പിടിച്ചോളും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരാൾ ഒരു നൂലിൽ കെട്ടി അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുക അന്നേരം അയാൾ അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേ അറ്റം വരെ വന്നു അവിടുന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർപ്പ് വിളിക്കുക ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പം എൻ്റെ തോളത്തിരുന്ന് വരാൻ ധൈര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ആരും മിണ്ടുന്നില്ല ജനങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരാം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും പേടിയായി ഇയാൾ കാര്യം ഈ ച ഈ വടത്തെ കൂടി വലിയ കയറെ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിലിരുന്ന് പോകാൻ ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ ഒരു കൊച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം അയാൾ ആ കൊസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങ് പോരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവനെ തോളത്തിങ്ങനെ ഇരുത്തി അയാൾ അങ്ങേ അറ്റത്തു നിന്ന് ഇങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ കൂടി നടന്ന് 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 കയറിയിൽ നടന്ന് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ചോദിച്ചു മോൻ നിനക്ക് തന്നെ ഇത്ര ധൈര്യം വന്നത് എങ്ങനെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ കൂടി പോകാൻ പറ്റിയത് അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അതിൻ്റെ പപ്പയാ പപ്പയുടെ തോളത്തിരിക്കുമ്പം എനിക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല പപ്പ എന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിക്കോളും എത്തിച്ചോളും കണ്ടോ നമ്മുടെ പപ്പയുടെ അടുത്ത് നമുക്കുള്ളൊരു വിശ്വാസമില്ലേ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നമുക്കുള്ളൊരു വിശ്വാസമില്ലേ അതിനെ കഴിഞ്ഞ ഉപരിയായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പം ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന് കൂടുതൽ 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 നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക പ്രത്യാശ പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനും വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനുമായ ദൈവം നമുക്ക് ആവശ്യമായ കൃപയും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഒരു എന്നാ ബോധ്യമാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തരും എന്നുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ബോധ്യമാണ് അതായത് ഞാൻ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും ഇല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ഇത്രയും കാലം നടന്ന ജീവിതത്തിലും ഞാനിങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പം ഓ ദൈവമേ ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുവോ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദേഷ്യം നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ നാണം കെടുത്താതെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഓട്ടോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവം ജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായത് എല്ലാം തരുവാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരുവനാണ് ആണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നുള്ളൊരു
അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കാണാനും സ്നേഹിക്കാനും എന്നെ പ്രാപ്തന പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു പുണ്യമാണ് സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളായിട്ട് തീരുന്നു ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം ഈ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതും സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈശോയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഈശോയ്ക്ക് എന്നെ ഈശോയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്നതിന് എതിരായിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈശോയുടെ എന്താണത് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ വെരി ഗുഡ് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ ഈശോ നാൽപ്പത് ദിന രാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണമായി ചേർന്നിരുന്നപ്പം സാത്താനൊരു തട്ടിപ്പ് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇവനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇവൻ എത്ര ദൈവപുത്രനാണെന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് സാത്താനൊരു തന്ത്രം തോന്നി അങ്ങനെ ഇവൻ സാത്താൻ ഈശോ ഈശോയുടെ അടുത്ത് ഈ സാത്താൻ ചെല്ലുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെവിടെയുള്ളത് നമുക്ക് ബൈബിൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഏത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അധ്യായം ആ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വിശുവയുടെ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം അധ്യായം നാല് ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ അനന്തരം പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു യേശു നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു അപ്പോൾ അവന് വിശുന്നു പ്രലോഭകൻ അവനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ അപ്പമാകാൻ പറയുക അവൻ പ്രതിവചിച്ചു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകൊണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അനന്തരം പിശാജ് അവനെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദേവാലയത്തിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് ചാടുക നിന്നെക്കുറിച്ച് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് കൽപ്പന നൽകും നിന്റെ പാദം കലിൽ തട്ടാതെ അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നുകൂടി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും പിശാജ് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു മലയിലേക്ക് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ മഹത്വവും അവനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ ഇവയെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകും യേശു കൽപ്പിച്ചു സാത്താനെ ദൂരെ പോവുക എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിശാജ് അവനെ വിട്ടുപോയി ദൈവദൂതന്മാർ അടുത്തു വന്ന് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു നോക്കുക ഈശോ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഈശോയ്ക്ക് വിശന്നു ഈശോ ഉപവസിച്ചായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ സമയത്ത് വിശപ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലേ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ ഒരു നേരമൊക്കെ ഉപവാസം എടുത്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ അതിന് ശേഷത്തെ വിശപ്പിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ നാൽപ്പത് ദിവസം വിശന്നിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വലിയ ദൈവപുത്രനല്ലേ ഈ കല്ലിനോടൊപ്പമാകാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്ക് അപ്പം ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈശോ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈശോ വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിനക്ക് സ്വന്തമാകും അതായത് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി അതിനുശേഷമോ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വലിയ അഗ്രത്തിലേക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈശോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ചാടാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ ചാടിയോ ഇല്ല ഈശോയ്ക്കറിയാം ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം നോക്കുക മക്കളെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തർ പറയും എടാ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം പിന്നെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ
സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരല്ലേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ലേ നമുക്കൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇതുതന്നെയാണ് ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റെന്തിനെയും ആരാധിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റെന്തിനെയും ആരാധിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറണം കാരണം എന്താ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നാം അപ്പോൾ വിശുദ്ധരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും വിശുദ്ധരെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് ലംഘനമല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം വിശുദ്ധരുടെ ഓർമ്മ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ മാതൃക അനുകരിക്കുന്നതിനും മധ്യസ്ഥം യാചിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാണ് വിശുദ്ധരുടെ മാതൃക അനുകരിക്കുന്നതിനും മധ്യസ്ഥം യാചിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതും അവരെ വണങ്ങുന്നതും ഇവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമല്ല വണങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വിശുദ്ധരോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധർക്ക് ദൈവത്തോട് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദൈവഹിത പ്രകാരം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധർക്ക് ദൈവത്തോട് മധ്യസ്ഥം യാചിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വിശുദ്ധരെ വണങ്ങി അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരോട് ചോദിക്കുമ്പം അവർ ഈശോയിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ചു തരും ഈ വിശുദ്ധരോടുള്ള വണക്കം ദൈവാരാധനയ്ക്ക് തടസ്സമാകുന്നില്ല മനസ്സിലായോ നമ്മൾ വിശുദ്ധരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള വിശുദ്ധൻ ആരാ വിശുദ്ധനോ വിശുദ്ധയൊക്കെ ആവാം ആരായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അൽഫോൻസ് സാമിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മിഷൻ ലീഗിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധ കൊച്ചി ത്രസ്യ അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ വിശുദ്ധരെ കുറിച്ചും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡോൺ ബോസ്കോയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കുക കുറച്ച് വിശുദ്ധരുടെ ചിത്രം ഇതിനകത്ത് സിസ്റ്റർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊന്നും അല്ലേ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധരുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കുറച്ച് വിശുദ്ധരെ മരിയ ഗുരേത്തെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ആരെയാണ് കാണുന്നത് ഡോം ഡോൺ ബോസ്കോയെ കാണാം കൊച്ചി ത്രസ്യായുണ്ട് മദർ തെരേസയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മയുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുണ്ട് എവ് സി പിതാവുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിത്രേസ്യയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിത്രേസ്യ എങ്ങനെയാണോ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചത് അതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുക ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിത്രേസ്യയ്ക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറുക്ക് വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അവൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറുക്ക് വഴി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും അമ്മ ഒരു മിഠായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നുക ആദ്യം ഇത് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും അല്ലേ പക്ഷെ കൊച്ചിത്രേസ്യ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് ഒരു സ്നേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്ത് കഴിക്കും ആശയടക്കം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ ഇങ്ങനെ ചപ്പ് ചവറുകളോ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അതെടുത്ത് മാറ്റിക്കളയും എന്നിട്ട് പറയും ഈശോയെ ഒരാത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റണമേ എന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അമ്മ അടുക്കി വയ്ക്കുന്നു നമ്മളതിനെ മറിച്ചിടുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തീരുമാനിക്കാം അമ്മ വൃത്തിക്ക് വെച്ചതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയെ പ്രതി ഈശോയുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഞാനും നന്നായി സൂക്ഷിക്കും ഇനി നമ്മുടെ അനിയന്മാരോ അനിയത്തിമാരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വൃത്തികേടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് എടുത്തു വെക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിശുദ്ധ കൊച്ചിത്രേശയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധരോടുള്ള വണക്കം നമ്മളുടെ ദൈവാരാധനയ്ക്ക് തടസ്സമാകാതെ വരുന്നത് എങ്ങനെ അവരുടെ മാതൃക നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അവരോട് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒന്നാം പ്രമാണം നമ്മളിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എളിമയുള്ള ഹൃദയത്തോട്
നമ്മളുടെ ദൈവമാണ് നമ്മളുടെ സർവസ്വം ദൈവമാണ് ഇവർക്കെല്ലാം കഴിവ് നൽകിയത് ഇവരെല്ലാം വളർന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവ് ആരാ ഇവർക്ക് നൽകിയത് അത് ദൈവമാണ് നൽകിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഇവർക്ക് കഴിവ് നൽകി ദൈവത്തെയാണ് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ദൈവത്തെ കഴിഞ്ഞും വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഇവരെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഈശോയ്ക്കും അനുഭൂമിയിലുണ്ടായ പ്രലോഭനം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രലോഭനമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് എളിമയോടുകൂടി ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം എന്നിട്ട് സർവ്വ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം എന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിജയിച്ച് വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ആരാധന നമ്മളെ ആരാധി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് കണ്ടു അല്ലേ നമ്മൾ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈശോ പറഞ്ഞ ഒരു വചനം ആ ഒരു വചനം നമ്മൾക്കിന്ന് പഠിക്കാം എന്താണ് സാത്താനെ ദൂരെ പോവുക എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വചനം ഇന്ന് കാണാതെ പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച വചനം നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ഇനി ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പുസ്തകം എല്ലാവരുടെയും കൈകളിലുണ്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറും എഴുതി നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്രമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ആരാധന നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ മാറ്റിവയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആരാധന അർപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളരണം നല്ല മക്കളായിട്ട് വളരണം അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഈശ്വം ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്ക